అప్పుడు సమయం సాయంత్రం నాలుగు గంటలు ఓ రిటైర్డ్ ప్రభుత్వ ఉద్యోగి ఇంటికి చొరబడ్డాడు ఓ దుండగుడు ఇంట్లో ఉన్న వృద్ధురాలని కత్తితో భయపెట్టి గాయపరిచి బంగారు నగలు లాక్కెళ్ళాడు అయితే ఈ స్టోరీలో ఓ ట్విస్ట్ ఉంది అది పక్కా ప్లాన్తో జరిగిన చోరీ అయినా ఈ చోరీకి సహకరించింది ఎవరు అసలు చోరీ చేసింది ఎవరు ఇంతకు ఈ గరణా దొంగలు పట్టుబడ్డారా లెట్స్ వాచ్ తూర్పు గోదావరి జిల్లా రాజమండ్రిలో నివాసం ఉంటున్న ఓ రిటైర్డ్ ప్రభుత్వ ఉద్యోగి ఇంట్లో చోరీ జరిగింది ఈ ఘటనను సీరియస్ గా తీసుకుని దర్యాప్తు చేపట్టిన పోలీసులు విచారణలో విస్తుపోయే నిజాలు తెలుసుకున్నారు ఓ ప్రియురాలు తన ప్రియుడితో కలిసి సినీ ఫక్కీలో చేసిన మోసాన్ని తెలుసుకుని కంగుతిన్నారు కాకీలు రాజమండ్రి రూరల్ నామవరం పంచాయతీ పరిధిలోని శాటిలైట్ సిటీ ఏ బ్లాక్లో నివాసం ఉంటున్నారు త్రిపాసురి రాధాకృష్ణ దంపతులు రాధాకృష్ణ రిటైర్డ్ ప్రభుత్వ ఉద్యోగి నిర్మానుష్య ప్రదేశంలో ఉండే ఇంట్లో భార్యాభర్తలు మాత్రమే ఉంటారు అయితే ఈ నెల ఎనిమిదిన సాయంత్రం ఓ వ్యక్తి ముసుగు వేసుకుని ఆ ఇంటి లోపలికి చొరబడ్డాడు ఒంటరిగా ఉన్న వృద్ధురాలైన నాగమణిని కత్తితో భయపెట్టి మెడలోని మంగళసూత్రం సహా గాజులు ఇతర నగలు తీసి ఇవ్వాలని బెదిరించాడు దీంతో ఆ వృద్ధురాలు భయంతో నగలను తీసి ఇస్తున్న క్రమంలో బయటకు వెళ్లిన ఆమె భర్త రాధాకృష్ణ వచ్చి తలుపు కొట్టాడు ముసుగు ధరించిన ఆ దొంగ ఆమె చెవులకు ఉన్న నగలను కూడా కాజేయాలనే ఆశతో వాటిని బలవంతంగా లాక్కొని ఇంట్లోనే ఉన్న పని మనిషిని కూడా కత్తితో భయపెట్టి పారిపోయాడు బంగారం చోరీ చేయడమే కాకుండా దాడి చేసి మరీ చెవులకు ఉండే దిద్దులను కూడా లాక్కెళ్లడంతో వృద్ధ దంపతులు షాక్ గురయ్యారు చివరకు తేరుకుని పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడంతో కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు ప్రతిరోజు ఇంటికి వచ్చే పని మనిషి బదులు ఆమె కూతురు అమృతవల్లి ఆ రోజు పనికి వచ్చినట్లు గుర్తించిన పోలీసులు ఆమెను అదుపులోకి తీసుకుని విచారించారు అమృతవల్లి తన ప్రియుడు జగదీష్ తో సినిమా తరహాలో ప్లాన్ చేసి పక్కాగా దొంగతనం చేయించినట్లు పోలీసుల విచారణలో వెల్లడైంది రాజమండ్రిలోని మంగళవారపు పేటకు చెందిన జగదీష్ కు వెళ్లైనప్పటికీ ఇతడు శాటిలైట్ సిటీకి చెందిన అమృతవల్లితో వివాహితర సంబంధం కొనసాగిస్తున్నాడు ఇద్దరికీ ఆర్థిక అవసరాలు అప్పులు పెరిగిపోవడంతో వక్ర మార్గాన్ని ఎంచుకున్నారు తన తల్లి పని మనిషిగా చేస్తున్న ఓ ఇంట్లో వృద్ధురాలి ఒంటిపై ఎప్పుడూ నగలు ఉండడం చూసి తెలివిగా పథకం రచించింది అమృతవల్లి రోజు సాయంత్రం ఇంటి యజమాని వాకింగ్కు బయటకు వెళతాడని తెలుసుకుని ఈ నెల ఎనిమిది సాయంత్రం తల్లికి బదులు తాను ఇంటి పని చేసేందుకు వెళ్తుంది యజమాని రాధాకృష్ణ బయటకు వెళ్లిన వెంటనే ప్రియుడికి సైగ చేయడంతో ముసుగు ధరించిన జగదీష్ ఇంటి లోపలికి చొరబడ్డాడు ముందుగా వేసుకున్న పథకం ప్రకారం అతడికి చాకును కూడా ప్రియురాలే అందించింది అయితే తాను భయపడుతున్నట్లు నటించింది నాగమణి అనేటువంటి ఫిర్యాదు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆమె కొద్దిసేపు అక్కడ వాకింగ్ చేసుకుని వచ్చి లోపల కూర్చుంది ఈలోపు ముద్దా ఎవరైతే ఉన్నాడో ముఖానికి మొత్తం మాస్క్ చుట్టుకొని గోడ దూకి లోపలికి ఎంటర్ అయ్యాడు సైడ్ డోర్ ఒకటి ఓపెన్ చేసి ఉంది మామూలుగా ఇంట్లో కూర్చుని ఉన్న ఆవిడ లోపలికి ఎంటర్ అయ్యాడు ఆ సమయంలో ఈ అమ్మాయి ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ అమ్మాయి కూడా కిచెన్లో ఉంది ఈమె సర్వెంట్ మేడ్ యొక్క కూతురు సో డైరెక్ట్గా ఇతను ఒక కత్తి తీసుకొని ఆ వృద్ధ మహిళ దగ్గరికి వెళ్ళి నువ్వు నీ ఒంటి మీద ఉన్నటువంటి నగలన్నీ ఇచ్చేసాయి లేకపోతే నేను చంపేస్తానని చెప్పేసి అనటమే కాకుండా కొట్టాడు సో ఆవిడ భయపడిపోయి ఆమె దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆ మంగళసూత్రం ఆ నల్ల పూసలు అన్నీ తీసి గాజులు తీసి ఇవ్వడం జరిగింది అంతటితో బయట ఆమె భర్త రాధాకృష్ణమూర్తి వచ్చినటువంటి శబ్దం విను వినపడగానే అతను ఏం చేశాడంటే ఆ చెవులకు ఉన్నటువంటి ఈ రింగ్స్ విత్ మౌంటైన్స్ ఉంది అది బలవంతంగా లాగేశాడు సో అవి తీసుకుని అక్కడి నుంచి పారిపోతూ మళ్ళీ ఆవిడ దగ్గర ఉన్నటువంటి మొబైల్ ఫోన్స్ కూడా పట్టుకుని పారిపోయినాడు అతను గోడ దూకేసి పారిపోయినాడు కేసు దర్యాప్తులో భాగంగా ఆ రోజు తల్లికి బదులు కుమార్తె ఎందుకు వచ్చిందని ఆరా తీసిన పోలీసులు అసలు విషయాన్ని పసిగట్టారు ఆ ఇంట్లో పని మనిషి కూతురు ప్రియుడితో కలిసి చోరీ చేసినట్లు తేల్చిన పోలీసులు అమృతవల్లితో పాటు ఆమె ప్రియుడు జగదీష్ లను అరెస్టు చేసి రిమాండ్ కు తరలించారు నిందితుల నుంచి రెండు లక్షల రూపాయల విలువైన పన్నెండు కాసుల బంగారాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నారు ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఈ అమ్మాయితోటి ఎవరైతే అక్కడ ఉన్నది ఐ విట్నెసెస్ కాబట్టి 
ఆ అమ్మాయితోటి మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆమె కూడా కొంచెం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వర్షన్స్ చెప్తూ కొద్దిగా ఆవిడ మాటల్లో కొద్దిగా ఏదో మాకు కొంచెం అనుమానం కలిగించేలాగా ఆవిడ యొక్క ప్రవర్తన కనిపించింది పెట్లవాన్ చెరువు దగ్గర వీళ్ళిద్దరిని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది మొన్నటువంటి ఆధారాలతోటి అరెస్ట్ చేసినప్పుడు టోటల్లీ వీళ్ళిద్దరు కూడా అక్కడ కలుసుకున్నారు ఎగైన సో ఉన్నటువంటి ఫ్యాక్ట్ అంతా కూడా అడ్మిట్ అయ్యారు వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఈ నాలుగు బంగారు గాజులు మంగళసూత్రాలు నల్ల పూసలు రింగ్ అండ్ మౌంటైన్స్ అంతా కూడా ట్వెల్వ్ సావరిన్స్ పన్నెండు కాస్ట్ల వరకు ఉంటుంది అరౌండ్ మోర్ దాన్ టూ ల్యాక్స్ ఉంటుంది అనుకుంట ఈ ప్రాపర్టీ ఇంటాక్ట్గా ఏదైతే ఆమె దగ్గర నుంచి దోచుకుని వెళ్ళాడో అది ప్రాపర్టీ ఇంటాక్ట్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి రికవర్ చేయడం జరిగింది సో ఇతను ఏదైతే ఆ రోజు ఉపయోగించాడో ఆ నైఫ్ని కూడా రికవర్ చేయడం జరిగింది అతను యూజ్ చేసాడు ఒక మోటార్ సైకిల్ ఆ క్రైమ్లో ఆ మోటార్ సైకిల్ కూడా అతని దగ్గర నుంచి స్వాధీనపరచుకోవడం జరిగింది నమ్మకంగా ఉన్నట్లు నటించి మోసం చేయడం అనేది ఇప్పుడు సర్వసాధారణంగా మారింది మనీ మోసులో కొందరు జాదుగాళ్లు చేస్తున్న మోసాలకు బలవుతున్నారు అమాయకులు మాయ మాటలతో గారడి చేసి నమ్మిన వారిని ముంచడంలో ఆరు తేరుతున్నారు జాదుగాళ్లు అలాంటి నీచులను అత్యంత కఠినంగా శిక్షించడం ద్వారా భవిష్యత్తులో ఇలాంటి మోసాలు జరగకుండా కొంతవరకైనా అరికట్టవచ్చు